Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic Method of Moving Averages for Measuring Seasonal Variations. Seasonal Variations la Method of Moving Averages, Nagarum Sarasari Murai. That is the type of type. One is the difference from moving average, and one is the ratio to moving average method. Render. Nama first to park up or the difference from difference from moving averages method. Mother moving averages a pretty nama panda poro dina in this method period of moving averages is equal to the number of seasons. In the seasonal variations under the nala period of moving average. Nama in a yearly moving average contributed kirongar the depends upon the number of seasons. Seasonal effects are calculated under additive and multiplicative models. Seasonal averages we seasonal effects calculate using additive or multiplicative model. First, difference from moving average method steps we follow. First one, seasonal values are written in chronological order and trend values are calculated by method of moving averages. And the seasonal values in chronological order and the trend values in the method of moving averages. Period of moving average equal to number of seasons. Second step is short term fluctuations equal to actual values minus trend. Now we have to say that trend actual values in the seasonal short term fluctuations. They are tabulated season wise in chronological order. Now we have to say short term fluctuations. Chronological order ले season wise नमँ वंदे tabulate पन्ने के पारों। आठ तो दे the total and the average of the short term fluctuations are found for each season। ओर ओर season को हम the totals इन the अदा short term fluctuations नोडे ये totals अदा नोडे averages रंडे यू कंडू बुड़ी केरों। आठ तो step ले the average of those averages इन the कंडू बुड़ी चा averages के average कंडू बुड़ी चा अदा दा वंदे which is called the correction factor। correction term from each seasonal average obtained in step 4 in all of the steps we can do in the seasonal average the correction factor is correction term is subtracted to get the seasonal fluctuation correction term is one seasonal average step 4 we can get the seasonal fluctuations so note what we need to do is note the point the total of the seasonal fluctuations will be zero seasonal fluctuation and the total will be always equal to zero. This is the steps to be followed in finding the seasonal variations through difference from moving average method. Now, the difference of moving average method is an exercise. Determine the seasonal fluctuations in time series given below using difference from moving average method. So, you have a year, quarterly data. Now, what we have to do is we have to form a rough idea in the solution. Period of moving average equal to number of seasons. So, we know the period of moving average is number of seasons in the step. In the calculation. How many seasons are there? 4 seasons. So, 4 years. Moving averages are found out. Four yearly moving average method which नमा trend values y t कंडू बुड़चुक पोरो. आदु कंडू बुड़चुक कप्परो ना मेन्ना पन्ना पोरो ना after arranging the actual values in chronological order. नमा कुड़तर करें द values है chronological order. Chronological ना year wise. 1951, 52, 53, 54, 55 ने नमा वो रो table ला मदला arrange पनीक पोरो कुड़तर कर values है. आधे कपर है ना पन्ना पोरों अपनी ना then short term fluctuations are formed अपर four yearly moving average कंडू बिच्छे trend values कंडू बिच्छे रो y t values कंडू चुरो इन द कुर्तर कर values y कर कंडू बिच्छे रा trend values y t values so नमस short term fluctuations are found out using y minus y t आधे कड़सी column लां द table ला y minus y t short term fluctuations कंडू बिच्छे को now we are going to see a table in the exercise लां table दा नमक main है table पोटर को Let's see the columns. First column is year and quarter. Two values. Actual value of y. That is 4 season moving total. There are 4 quarters. That is 4 season moving total. That is centered. That is 2 period moving total. How do we follow the trend in the trend? That is what we do. 2 period moving total. Then trend values. 1 quarter. That is short term fluctuations. Y minus y t. Then moving total. Then trend values. 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 
இப்போ பாருங்கள் முதல்ல குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டரில் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதில் நாலு குவார்ட்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நாலு குவார்ட்டர்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் ஒன் பை ஒன் இப்போ அதனுடைய வேல்யூஸை அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த குவார்ட்டர்லி வேல்யூஸ் கிவன் வேல்யூஸ் அதாவது ஆக்சுவல் வேல்யூன்னு சொல்கிறது அந்த ஒய் வேல்யூஸை அப்படியே நான் டேபிளில் எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது ஃபோர் இயர்லி ஃபோர் சீசன் மூவிங் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எதுவுமே ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்காது அதே மாதிரி லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கும் எதுவுமே இருக்காது டேஷ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நாலு வேல்யூஸை கூட்டி ரெண்டாவது வேல்யூக்கு நடுவில் ரெண்டுக்கும் மூணுத்துக்கும் நடுவில் எழுதணும் அதனால தான் ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் நைன்டீன் டூ நைன்டி டூ அப்புறம் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் நைன்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டூ நைன்டி ஃபைவ் அடுத்தது சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் நைன்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் தட் இஸ் த்ரீ எயிட்டீன் இது மாதிரி நாலு நாளாக குட்டி வரிசையாக நம்ம எழுதிகிட்டே போகிறோம் சென்டர் பண்ணி பண்ணி அதான் ஏரோ மார்க் போட்டுக்கிட்டால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் இயர்லி டோட்டலை சென்டர் பண்ணுறதுக்காக டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸை கூட்டி சென்டராக எழுதும்போது பாருங்கள் அது வந்து கரஸ்பாண்டிங் டு தேர்ட் குவார்ட்டர்லேருந்து கரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு இருக்காது செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு இருக்காது தேர்ட் குவார்ட்டருக்கு இப்போ டோட்டல் என்ன அந்த ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டும்போது டூ நைன்டி டூ ப்ளஸ் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டி செவன் அதே மாதிரி டூ நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் த்ரீ த்ரீ எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டி எழுதுறீங்க ஸோ இப்போ சென்டர் ஆகிரும் இங்கே அதே மாதிரி தேர்ட் குவார்ட்டருக்கும் ஃபோர்த் குவார்ட்டருக்கும் இருக்காது கடைசி ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்காது முதல் ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்காது இப்போ ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும்போது ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸை எட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபைவ் எயிட்டி செவன் டிவைடட் பை எயிட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை எயிட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பை எயிட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை எயிட் நைன்டி டூ செவன் தேர்ட்டி செவன் நைன்டி செவன் பை எயிட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் எயிட் செவன்டி செவன் பை எயிட் ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபார்ட்டி பை எயிட் ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ தௌசண்ட் ஃபோர் பை எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் டிவைடட் பை எயிட் ஒன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பை எயிட் ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் ஒன் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஒன் டிவைடட் பை எயிட் ஒன் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ தீஸ் ஆர் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் தட் இஸ் ஒய் டி பை யூஸிங் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் டி ஒய்ங்கிறது ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலத்துக்கு ஒன்றும் இருக்காது ரெண்டு இதுக்கு குவார்ட்டருக்கு மூணாவது குவார்ட்டில் பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் தட் இஸ் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஒன் நைன்டீன் மைனஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ இஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நாட் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டி டூ ஈக்குவல் டு டுவெல் எயிட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் செவன்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ம
நம்ம நைன்டி ஃபிஃப்டி ஒனில் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டருக்கு எவ்வளவு செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு எவ்வளவு தேர்டுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்த்துக்கு எவ்வளோன்னு எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூக்கு வரிசையாக ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கும் என்ன சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன் எடுத்து எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு குவார்ட்டருக்கு வேல்யூஸ் இருந்திருக்காது அதே மாதிரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் லாஸ்ட் ரெண்டு குவார்ட்டருக்கும் வேல்யூஸ் இருக்காது ஸோ அதை எழுதி முடித்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கும் டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த டோட்டல்ஸ் தான் இது இந்த நாலு வேல்யூஸையும் கூட்டி வர டோட்டல் மைனஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த நாளையும் கூட்டி வர டோட்டல் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இந்த நாளையும் கூட்டும்போது மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினால் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இந்த டோட்டலை ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டிவைடட் பை ஃபோர் ஏன்னா நாலு வேல்யூஸை கூட்டியிருக்கோம் அதை டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணும்போது அதனோடய ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் ஆவரேஜ் சீசனல் ஆவரேஜ் மைனஸ் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் இந்த நாலுக்கு உன்னுடைய டோட்டல் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஒன் அதே மாதிரி நைன் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஸோ இது சீசனல் ஆவரேஜ் கிடச்சிருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னால் நமக்கு கரெக்ஷன் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் கரெக்ஷன் டேர்முக்கு என்ன ஃபார்முலா டோட்டல் ஆஃப் த ஆவரேஜஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சீசன்ஸ் இந்த ஆவரேஜஸ் எல்லாம் டோட்டல் பண்ணணும் தட் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குது ரெண்டு வேல்யூஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சீசன்ஸ் ஃபோர் ஸோ டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணும்போது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ இதுதான் கரெக்ஷன் டேர்ம் இந்த கரெக்ஷன் டேர்மை ஒரு ஒரு சீசனல் ஆவரேஜில் இருந்தும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் பொழுது யூ வில் கெட் த சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன் காலம் பாருங்க மைனஸ் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸு பாருங்கள் மைனஸ் செவன்டி அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ அப்போ என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ அப்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னுடைய டோட்டல் கூட்டினால் என்ன வரணும் ஜீரோ ஸோ இங்கே டோ டோட்டல் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினால் என்ன கிடைக்கணும் அப்ராக்சிமேட்லி அது தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை மெஷர் பண்ண முடியும் த்ரூ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு